హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మధురిమ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం చూడబోతున్న రెసిపీ ఎంతో టేస్టీగా ఉంది పుదీనా రైస్ పుదీనాతో మనం ఇలా రైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటే తినడానికి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది లంచ్ బాక్స్లో అప్పుడప్పుడు పిల్లలకి ఇలా పుదీనా రైస్ చేసి పెట్టండి ఆకుకూరల్లో మనం పుదీనాని ఎక్కువగా యూజ్ చేయం కాబట్టి ఇలా పుదీనాతో రైస్ చేసుకుంటే హెల్దీ కూడా పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు మరి దీనికోసం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్లోకి ఒక కప్పు పుదీనా ఆకుల్ని ఈ విధంగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకుని వేసుకోండి దీంట్లోకి ఒక మూడు కారానికి తగ్గట్టుగా పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకొని వేసుకోండి అలాగే కొద్దిగా అల్ల ముక్కలు ఒక ఐదారు వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసి మూత పెట్టుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోండి అవసరమైతే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసి కాస్త మెత్తగా స్మూత్ పేస్ట్ లాగా ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేయండి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బౌల్లోకి వేసుకొని పెట్టుకుందాం ఈ విధంగా ఈ పేస్ట్ని పక్కకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టి రెండు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని కానీ ఆయిల్ని కానీ వేసి వేడెక్కిన తర్వాత రెండు బిర్యానీ ఆకులు రెండు యాలకులు నాలుగు లవంగాలు కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క కొద్దిగా జావిత్రి ఒక టీ స్పూన్ సాజీరా వేసి వీటిని బాగా ఫ్రై చేయండి ఒక నిమిషం వేగిన తర్వాత దీంట్లోకి సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని కూడా వేసుకొని దూరగా వేయించుకోండి ఇవి కాస్త దూరగా వేగి కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పుదీనా పేస్ట్ని ప్యాన్లోకి వేసుకోండి ఈ పుదీనా పేస్ట్ కాస్త పచ్చివాసన పోయేంత వరకు ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోండి ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఫ్రై చేసుకుంటే పుదీనా అనేది బాగా వేగిపోయి టేస్ట్ ఫ్లేవరు బాగుంటుంది ఇలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లోకి ఒక కప్పు ఉడికించుకొని చల్లార్చుకొని పెట్టుకున్న అన్నాన్ని వేసుకోండి ఈ అన్నం అంతా కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి ఈ పుదీనాతో అన్నం మొత్తం కూడా ఈ విధంగా బాగా కలిసిపోయేలాగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటూ ఉంటే పుదీనా ఫ్లేవర్ అంతా కూడా రైస్కి బాగా పట్టుకుంటుంది మనం పుదీనాతో ఎక్కువగా చట్నీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం మిగిలిన కూరల్లో మనం ఎక్కువగా యాడ్ చేసుకోం కాబట్టి సపరేట్గా ఈ విధంగా పుదీనాతో రైస్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే పిల్లలకు కూడా ఆకుకూరల్లో ఇది చాలా మంచిది కాబట్టి ఈ విధంగా రైస్ చేసి పెట్టండి ఫ్లేవర్ కూడా బాగుంటుంది తినడానికి కూడా ఎంతో బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా ఉప్పు కూడా వేసుకొని మరొకసారి అంతా బాగా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోండి మీకు నచ్చితే మరి కాస్త గరం మసాలా పౌడర్ని కూడా వేసుకొని కలుపుకొని మూత పెట్టి టూ మినిట్స్ సిమ్లో ఉడికించండి ఇలా సిమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ పాటు ఉడికిస్తే ఫ్లేవర్ అంతా రైస్కి పెట్టి మనకు రైస్ అనేది రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే పుదీనా రైస్ మనకు ఈజీగా చాలా క్విక్గా రెడీ అయిపోయినట్టే దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్ మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చాలా క్విక్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ డిఫరెంట్గా పిల్లలు ఎంతో ఇష్టపడి తినేలాగా ఉంటుంది మరి ఈ రకంగా ఒకసారి పుదీనా రైస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని టేస్ట్ చేయండి మా ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్టయితే మధురిమ రెసిపీస్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్